मेरा नाम बतूल मिर्जा है मैं अपना एक इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी ब्रीफली सो मेरे बेटे को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ 2016 में और उस वक्त मैं एक इमिग्रेंट थी कनाडा में मैंने ऑस्ट्रेलिया से मूव किया था आई वाज लुकिंग फॉर वर्क आई वाज वेरी यू नो जैसे कहते हैं कि इंसान एक बीच की कैफियत में होता है और उस टाइम पे डायग्नोसिस वाज वेरी डिफिकल्ट और मैं अपनी जर्नी के बारे में काफी ऑनेस्टली लोगों को बताती हूँ कि आई यू नो सफर थ्रू डिप्रेशन आई सफर थ्रू एंगजाइटी और uh, मुझे लगता है कि मेरे मेरे बेटे मेरे उस्ताद बन गए उस टाइम पे uh, और उनकी लीड को फॉलो करते हुए मैंने अपनी जिंदगी में कामयाबी भी पाई सक्सेस भी पाई और आई थिंक कि जहां मैं आज हूँ ऑब्वियसली आफ्टर अल्लाह उन्हीं की वजह से हूँ तो आई एम फ्रॉम कराची मैं एक आई की ग्रेजुएट हूँ टू थाउजेंड ईयर टू उसके बाद मैं एक सर्टिफाइड सेल्स फोर्स कंसल्टेंट रही हूँ बल्कि अभी भी हूँ uh, वो मेरा नेचर ऑफ वर्क था मेरे बेटे के डायग्नोसिस के बाद मेरा इंटरेस्ट स्टार्टेड टू डेवलप इन हेल्थ क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ कि um, जैसे जैसे मैं उनकी चेंजेस करती जाती थी ऑन द हेल्थ साइड वेलनेस साइड वैसे वैसे उनमें इम्प्रूवमेंट्स आती जाती थी आई टॉक अलॉट अबाउट प्ले थेरेपी एंड इट्स बेनिफिट्स इनफैक्ट हमारा पिछला लाइव डॉक्टर अजरा के साथ उसी पे था तो प्लीज गो अहेड एंड मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो आपको ऑटिजन सर्वेलेंस के पेज पे वो नजर आएगी उसके बाद आई वेंट ऑन टू बिकम बोर्ड सर्टिफाइड एज अलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर होलिस्टिक हेल्थ क्या है इसके बारे में डॉक्टर अजय ने आपको थोड़ा सा बताया है थोड़ा सा मैं भी बताऊंगी आई एम ऑल्सो ट्रेनिंग इन प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस लेकिन मेरी स्टडीज को थोड़ा वक्त लगेगा तो आई एम जस्ट अ स्टूडेंट राइट नाउ एंड राइट नाउ इन कैनेडा आई एम वर्किंग ऑन अ हेल्थ ट्रैकर एप विद अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन तो हम ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक हेल्थ ट्रैकर ऐप बना रहे हैं इन शह इट विल बी रिलीज सून ऑन दी एप स्टोर मोर ऑन दैट लेटर मेरा मिशन सिर्फ यही है कि जो चीज़ें मैंने फेस की जो डिफिकल्टी मैंने फेस की मुझे उस टाइम पे इतने रिसोर्स नहीं अवेलेबल थे ऑब्वियसली टू ट्वेंटी सिक्सटीन इट्स अ वायल अगो तो मेरा ये मिशन है कि कोई भी मदर कोई भी फादर कोई भी पेरेंट अपने आप को अकेला ना फील करे इस जर्नी में एंड दर आई कैन हेल्प दैम गेट एम्पावर्ड with the knowledge and the tools and the resources required to uh, make their child's life better so i shuru karte hain ki aaj holistic approach ke upar maine nadia aur dr azra ne decide kiya tha ki hum is point ko discuss karenge ki ye holistic approach kya hai iski definition dr azra ne aapko explain ki thoda sa main guide karu holistic medicine ek alternative मेडिसिन है इट्स एन ऑल्टरनेटिव स्टाइल ऑफ मेडिसिन आपकी एक मेन स्ट्रीम मेडिसिन है फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है आपने ऑल्टरनेटिव में काफी चीजें सुनी होंगी मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन आता है होम्योपैथी आती है बेसिकली ऑल द नेचुरल फॉर्म्स ऑफ हीलिंग होलिस्टिक हम क्यों कहते हैं क्योंकि होलिस्टिक होल पर्सन को कंसिडर कर दिया तो उसमें वो बॉडी माइंड स्पिरिट इमोशंस सारी ही चीजों को देखती है अगर आप हमारे बच्चों की नीड्स को देखें वो कभी भी सिंगुलर नहीं है कि बस सिर्फ थेरेपी कर दो तो सही हो जाएंगे या सिर्फ एजुकेशन दे दो तो ठीक हो जाएंगे उनकी नीड्स कॉम्प्लेक्स हैं उनकी नीड्स के पीछे डिफरेंट रीजंस हैं तो जब हम एक फुल पर्सन अप्रोच देखते हैं या होल चाइल्ड अप्रोच देखते हैं उसमें हम डिफरेंट सिस्टम्स को एड्रेस कर सकते हैं उनके स्ट्रेस लेवल्स उनकी रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स उनकी फिजिकल नीड्स उनकी इमोशनल नीड्स उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स और उसको देखते हुए जब हम उनको एड्रेस करते हैं तो देन वी सी प्रोग्रेस अक्रॉस द बोर्ड ये नहीं कि अच्छा जी अब उन्होंने ए बी सी सीख लिया लेकिन हाई हेलो नहीं बोल सकते नहीं वी सी प्रोग्रेस अक्रॉस द बोर्ड और यही एक मेन मकसद है मेरा जिसकी वजह से मैं होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ मैंने ध्यान देना शुरू किया इसके ऊपर हम स्लाइड बाय स्लाइड चलेंगे डिटेल में आपको बताती जाऊंगी सो so, मैंने इसके अंदर ऑब्वियसली डिफरेंट होलिस्टिक प्रैक्टिशनर्स की डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं क्योंकि हम एक होल चाइल्ड अप्रोच रखना चाहते हैं एटलीस्ट मेरा ये ही स्टाइल है तो आई लुक एट ऑल द डिफरेंट थिंग्स और पेरेंट्स को हर डिफरेंट एंगल से गाइड करना क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक्ड है तो जैसे कि हम जो खाते हैं जो हम पीते हैं um, बच्चों को हमारे हमारे खानों से जो न्यूट्रेंट्स मिलते हैं वो भी एक बहुत मेजर हिस्सा है आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं तो वो एक हिस्सा है 
پھر ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں وہ بھی ہم اگر دیکھیں اس کی تہ میں جائیں تو آپ بھی دیکھیں گے کہ بچے بچوں کے اندر کچھ کمیاں ہیں اور وہ کمیاں ان کے ڈیلے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو اگر ہم اس ایریا کو بھی ایڈریس کر لیں تو ان میں زیادہ امپروومنٹس آتی ہیں تو ہم لیئر بائی لیئر ان کو لے کے چلتے ہیں پیرنٹ انوالومنٹ پہ میں پہلے جیسے گفتگو کر چکی ہوں پلے بیس تھراپیز پر لورنگ ہول فیملی اسٹریس اور ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی کا وقت گزارنا صرف یہ اپروچ نہیں رکھنی کہ تھراپی سینٹر پہ چھوڑ دیا وہ سکھا دیں گے میں اٹھا لوں گی اینڈ دیٹ سیٹ نہیں آپ کی انوالومنٹ آپ کی اٹینشن اور آپ کا اسٹریس لیول یہ بھی میٹر کرتا ہے بچوں کے اوپر پروجیکٹ کرتا ہے پھر ہم انوائرمنٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے کیونکہ ہم اب جس انوائرمنٹ میں آج کل رہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آٹیزم کا ریٹ کافی بڑھ گیا ون ان ففٹی فور کڈس ان یو ایس آر گیٹنگ ڈائگنوز ود آٹیزم دیٹس دیٹس اے نمبر پہلے ون ان ہوا کرتے تھے کوئی تقریباً چھ آٹھ سال پہلے اتنے جلدی اتنا نمبر انکریز ہونا ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ اب اتنی پائیدار نہیں رہی اس کے اندر وہ انگریڈینٹس نہیں رہے وہ دودھ وہ دودھ نہیں رہا وہ پانی وہ پانی نہیں رہا چیزوں میں ملاوٹ ہے اور اس کے علاوہ ایکسپوجر ٹو پولیوٹنس اینڈ ٹاکسیکنس جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہم دنیا میں کس طرف جا رہے ہیں ان ٹرمس آف انوائرمنٹ تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ وہ بھی میٹر کرتا ہے وہ بھی اس ایک کڑی کا ایک حصہ ہے جب ہم بچوں میں دیکھتے ہیں کہ اسلیپ ڈسٹرپشنس ہیں چینجز نہیں آ رہی امپروومنٹس کنسسٹنٹ نہیں ہیں تو ہم اس طرف بھی دیکھنا چاہیں گے تو ایک حصہ اس کا انوائرمنٹ ہے دوسرا حصہ اس کا موومنٹ اینڈ ایکسرسائز بھی ہے اب موومنٹ اینڈ ایکسرسائز او ٹی ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے لیکن بچوں کو اس کے علاوہ بھی موومنٹ چاہیے ہے اور کچھ بچوں کو ٹارگیٹڈ موومنٹس چاہیے ہیں جو پرمیٹو ریفلیکسز کی طرف جاتی ہیں اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل لائف کی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ تو آج کے دن کیونکہ ہمارا وقت کم ہے ان چھ ٹاپکس میں سے میں یہ تین ڈسکس کروں گی کہ فوڈ ڈیفیشنسیز اینڈ انوائرمنٹ تو لیٹس ٹیک اے لک سب سے پہلے اگر ہم شروع کریں تو میں بات کرنا چاہوں گی ہول فوڈ ڈائٹ پہ تو لوگ اس بارے میں کافی بات کرتے ہیں یا سوال پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کیا ضروری ہے کہ بچہ گلوٹن فری ڈیری فری کیسنگ فری ڈائٹ کرے کچھ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ یہ ایویڈنس بیس نہیں ہے اور کچھ پیرنٹس کا یہ خیال ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے ہم کیسے کریں ہولسٹک میڈیسن یا ہولسٹک وے آف اپروچ یہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ میرے بچہ میرا بچہ یہ کیوں کرتا ہے لائک وائی اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں مین اسٹریم ڈاکٹر کے پاس جاؤں میں ان سے یہ کہوں میرا بچہ سو نہیں رہا سوتا نہیں ہے تو دے مائٹ جس سے کہ ہاں یو نو یہ تو آٹیزم کا ایک حصہ ہے آپ میلاٹونن دے دو میں میلاٹونن دے دوں گی اور شاید وہ ایک دو گھنٹے کے لیے سو بھی جائے لیکن میری پرابلم ابھی تک سالو نہیں ہوئی مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس یہ ایشو آیا کیوں تو ہولسٹک میڈیسن یا آلٹرنیٹو میڈیسن یا نیچرل میڈیسن یہ سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے کہ وائی از دس ہیپننگ اگر بچہ ہیپر ایکٹیو ہے اگریسو ہے تو کیوں اگر وہ اینکشیس ہے اور نیند نہیں ہو پا رہی تو کیوں اگر آئی کانٹیکٹ میں کمی ہے تو کیوں تو ہر چیز جو ہے ہم اسی انداز اسی اینگل سے دیکھتے ہیں کہ کس چیز کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں اس میں اوبیسلی تھراپیز بھی ایک حصہ ہیں اور تھراپی بھی کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے لیکن ہم ہولسٹک میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے تو اگر ہم اسی انداز میں اور اسی اینگل میں سوچیں کہ میرا بچہ یہ کیوں کرتا ہے تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ ریسرچ موضوع رہا ہے آٹیزم کو لے کے ان دا ویسٹرن کنٹریز از ویل اور اب تو یہ چیز آبویسلی آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگی کافی ساروں کو لیکن میں ایکسپلین کرتی چلوں کہ گٹ اینڈ برین کنیکشن کیا ہے تو ہمارا جسم کے جو حصے ہیں وہ الگ نہیں ہیں یہ نہیں ہے کہ میرا برین میرے باڈی سے کنیکٹڈ نہیں ہے یا یہ کہ اگر میرے گٹ میں کچھ ہو رہا ہے میرے اسٹمک میں کوئی تکلیف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں بچے کے موڈ پہ اثر نہیں پڑے گا وین یو لوک ایٹ دا ہول چائلڈ اپروچ تو اس کے اندر سارے سسٹمس کنیکٹڈ ہیں سارے سسٹمس آن لائن ہیں اینڈ لیکی گٹ پلیز اے ہیوج رول ان دیٹ لیکی گٹ ہے کیا تو یہ ایک میں نے پکچر ادھر لگائی ہے اور میں چاہوں گی کہ میں بہت زیادہ بایولوجی میں نہ جاؤں کیونکہ دس از ناٹ اے میڈیکل ویبینار اینڈ آئی ایم ناٹ اے میڈیکل ڈاکٹر لیکن ٹو جس ایکسپلین کہ ایک نارمل گٹ لائننگ کیسی لگتی ہے اور لیکی گٹ لائننگ کیسی ہوتی ہے بیکاز آف ایکسپوجر ٹو یو نو بیماریاں وائرسز پولیوٹنس یو نو ڈفرینٹ ٹائپس آف تھنگس 
हम लोग की जो बॉडी की जो गट लाइनिंग होती है वो वेयर एंड टेयर होने लगती है तो टूटने लगती है तो उसके अंदर लीकीनेस आ जाती है तो इमेजिन करें कि आपका एक सील्ड गट है और या तो फिर आपके पास एक छलनी वाली यू नो प्लेट है दैट लीकीनेस कॉजेज बैक्टीरिया एंड फूड टू गेट थ्रू द अदर साइड और वो चीज जो है वो फिर बॉडी के अंदर एक इन्फ्लामेटोरी रिस्पॉन्स पैदा करती है और ये बात रिसर्च के ही थ्रू उन्होंने ढूंढी मैंने रिसर्च के लिंक्स भी आप लोगों को शेयर किए मैं लास्ट स्लाइड के ऊपर तो प्लीज टेक अ लुक लेकिन इस तरीके से हमें पता चलता है कि अच्छा बच्चों के जिसम में पॉसिबली लीकी गट हो सकता है लीकी गट के साइंस क्या हम आपको नजर आएंगे जब इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर बढ़ेगी तो आपको जी आई इशूज दिखेंगे हमारे बच्चों में ये चीज होती है तो डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है क्रॉनिक हो जाता है या फ्लेयर्स में आता है यानी कि वेव्स में आता है फूड रिएक्शन से सेंसिटिविटीज हो जाते हैं जो शायद पहले नहीं थे मगर हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि लीकी गट उनका ज्यादा हो जाता है शायद ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक हो गई हो या यू नो वो ज्यादा बीमार रहे हों या उनको कुछ खानों ने सूट ना किया हो और वो गट लाइनिंग उनकी ब्रेक डाउन हो गई आपको मूड स्विंग्स नजर आएंगे कुछ खानों के बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन नजर आएंगे हो सकता है उसमें एक्जीमा एक हो हो सकता है उसमें हाइपर एक्टिविटी दूसरी हो तो कभी कभी आपको ये नजर आएगा कि ब्रेन फॉग भी बहुत ज्यादा है तो फिर इस सिलसिले में हम कड़ियां मिलाना शुरू करते हैं कि अच्छा लीकी गट है और मेरा बच्चा या तो हाइपर है या स्पेस आउट है फोकस नहीं कर पा रहा और कुछ खानों के बाद ये सिम्टम्स थोड़े ज्यादा वाजे होते हैं तो उसमें आप अपनी फूड लॉगिंग करेंगे और उन फूड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है तो लीकी गट एक वजह है जिसकी वजह से हमारे बच्चों में रिएक्शन आते हैं इसके अंदर ये वाहिद आई प्रॉमिस एक आखिरी स्लाइड है जो बायोलॉजिकल है थोड़ी मैं इसमें बताना चाहूंगी कि हमारे हमारे जिसमों में सिर्फ हमारे बच्चों के नहीं हर हर एक के जिसम में दो टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं एक ग्लूटेमेट और एक गैवा न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपको पता है ब्रेन के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं टॉक करते हैं ग्लूटेमेट जो है वो एक एक्साइटेटोरी न्यूरो ट्रांसमीटर है इसका सिर्फ सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि बच्चा एक एक्साइटेड या हिजियानी कैफियत में रहेगा गैबा जो है वो कामिंग न्यूरो ट्रांसमीटर इसका मतलब बच्चा थोड़ा काम स्टेबल और लेवल रहेगा तो जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ गया लीकी गट है इन्फ्लेमेशन हो गई खाने के बाद भी इश्यूज होते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट एलर्जीज डेवलप हो गई सेंसिटिविटीज डेवलप हो गई तो अब हमारे जिसम के अंदर इन्फ्लेमेशन तो बढ़ा और जब इन्फ्लेमेशन मार्कर बढ़ता है तो ब्रेन रिलीज करता है ग्लूटेमेट अब आप इमेजिन कीजिए कि हमारे कितने बच्चे हैं जो एक मुस्तकिल एक हिजियानी कैफियत में रहते हैं उनकी स्टिमिंग ज्यादा है उनकी एंगजाइटी ज्यादा है वो वोकल स्टिम भी कर रहे हैं जंपिंग भी कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली एक्साइटेबल है उसकी एक वजह ग्लूटेमेट है और इसकी रिसर्च की डॉक्टर के टी रीड ने जो कि एक बायोकेमिस्ट हैं और एक ऑटिज्म मॉम भी हैं और एक रिसर्चर हैं तो उन्होंने इसके ऊपर शी वॉज इन्वाइटेड फॉर टेड टॉक्स इसकी मैंने आपको यूट्यूब का स्क्रीन शॉट शेयर किया है तो प्लीज डू फाइंड हर इनको जरूर सुने आपको समझ में आएगा आप रिलेट कर सकेंगे उन्होंने अपनी बेटी की भी वीडियोज शेयर किए हैं जो कि अब माशाला काफी इम्प्रूव कर चुकी हैं तो शी क्रिएटेड वट शी नाउ कॉल्स रीड डाइट लेकिन मैं डाइट्स के ऊपर नहीं जाना चाहती ये मैंने डेफिनेटली एक रेफरेंस के तौर पर आपके साथ नाम जरूर शेयर किया मगर मेरा मकसद आज डाइट्स के बारे में नहीं है बल्कि आपको ये बताना है कि हमारे बच्चे बच्चे बच्चों को होल फूड्स की जरूरत है तो वो होल फूड्स क्या हो सकते हैं आजकल हम एक बहुत टू मिनट यू नो कुकिंग की उसमें फेज में आ गए हैं कि जितने जल्दी हम खाने बना लें उसमें हम बहुत ज्यादा प्रोसेस चीजें यूज करते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा प्री मेड रेडी मेड चीजें यूज करते हैं बहुत सारी ऐसी अशियाएं और इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आज के दौर में आ गई हैं पहले नहीं होती थी पहले हमारी माए चक्कीों के ऊपर सिलों के ऊपर चीजें पीसा करती थी वो फ्रेश होते थे इंग्रीडियंट्स में जायका होता था अब हम पाउडर लेते हैं प्री पैकेज लेते हैं वो उनके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं एंड अगेन दैट गोज बैक टू आपका फूड एडिटिव कंटेनिंग फ्री ग्लूटेमेट और ये हमारे बच्चों को फ्री ग्लूटेमेट ग्लूटेमेट लेवल्स और भी ऊपर ले जाते हैं तो आप सोचिए कि हमारा बच्चा अब और भी एक्टिवेट हो गया और उसमें यूजअली आपको वो कुस्टमिंग्स बहुत नजर आएंगी तो होल फूड्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं और इसको मैं कहती हूँ गोइंग बैक टू दी एंड वे ऑफ लिविंग हमारे आबाओ अजदाद किस तरीके से रहा करते थे 
इफ यू जस्ट एम्ब्रेस दैट तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है तो इसके अंदर एक लिस्ट है यहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है लिस्ट आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है लेकिन अगर आप अपने पैंट्री में जाओ अपने किचन में जाओ और उसको खोल के देखो तो आप बहुत सारे ऐसे कुकी के जार्स पास्टा सॉस के कैन स्पाइसेस हमारे स्पेशली यू नो शान मसाले ये वो आप उठा के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उनमें काफी से ज्यादा ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि एम कहलाए जाते हैं हर दफा वो एम के नेम से नहीं होते वो इन डिफरेंट डिफरेंट नामों से होता है और वो ब्रेन के अंदर ब्रेन के अंदर एक एक्साइटेटोरी न्यूरो ट्रांसमीटर बार बार प्रोड्यूस करते रहता है तो अगर आप इन चीजों को कम कर सकोगे प्रोसेस फूड्स को कम कर सकोगे यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट और यही रिसर्च का बेसिस था डॉक्टर के टी रीड का मैंने भी अपने बच्चे के साथ यही किया मेरे बेटे का नाम अयान है और अगर आप इस फूड पिरामिड को देखें तो इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो जिसको देख के आपको लगे कि ये तो मैं नहीं कर सकती हर्ब्स एंड स्पाइसिस यूज करने जो आप हद से ज्यादा क्लीन इस्तेमाल करें यानी कि प्री पैकेज ना हो आप अपने यू नो यानी कि बॉक्सड स्पाइसेस ना यूज करें हेल्दी फैट्स यूज करें जिसमें आपके कोकोनट ऑयल देसी घी ये सब आता है और माशाल्लाह पाकिस्तान में अच्छी मकदार में अवेलेबल है होल फ्रूट्स आप सीजनल ले सकते हैं जो कि सीजन जो भी सीजन में आपके फ्रूट्स आए आप उनको ले सकते हैं ऑब्वियसली वेजिटेबल्स जो कि सबसे नीचे यहाँ पे है उसका सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन है बिकॉज वेजिटेबल्स हमें फाइबर देते हैं वेजिटेबल्स हमें फाइटो देंगे वेजिटेबल्स से ही हम अपने न्यूट्रिएंट्स खींचेंगे अपने बच्चों के लिए लेकिन हमारे बच्चे तो पिकी ही रहे तो हम अपने बच्चों को कैसे मदद करें उसके लिए यही तरीका है कि जब आप उनका प्रोसेस्ड uh, फूड कम करोगे और होल फूड बढ़ाओगे आहिस्ता आहिस्ता हम कभी भी खाने रिमूव नहीं करते हम सब्सिट्यूट करते हैं अगर आपको ये लग रहा है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ कुकीज खा रहा है एंड दैट सेट तो आप घर में कुकीज वो बनाओ अच्छे इंग्रीडियंट्स के साथ क्लीन इंग्रीडियंट्स के साथ उसमें आप सीड्स डालें सनफ्लावर सीड्स नट बटर्स ताकि बच्चे के अंदर न्यूट्रिय डेंस फूड्स पहुंचे उससे उनकी कॉन्स्टिपेशन का इश्यू फिक्स होगा उनकी लीकी गट में कमी आएगी उनके गट को हील होने में यानी कि उनको चांस मिलेगा कि वो हील कर सकें तो दैट्स ए फूड पिरामिड इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसको आप फॉलो कर सकते हैं ये नेचुरल फाइबर सोर्सेज भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई एज यू कैन सी मोस्टली यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रूट्स हैं बहुत पेरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्स्टिपेट हो जाता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है उसमें so, पहला सवाल ये करती हूँ कि फाइबर कितना है आपकी डाइट में जो कि नेचुरल फाइबर है नहीं इस पर गोल पिला देना इज नॉट द सोल्यूशन बच्चे की डाइट में होलिस्टिकली एक नेचुरल फाइबर ज्यादा होना चाहिए आप बैलेंस डाइट दो um, जैसे कि यू uh, नो you know, हमारे बच्चों को फ्राइज बड़े पसंद होते हैं और uh, वो भी मैकडोनल्ड्स वाले ना क्रिस्प बिल्कुल तो यू कैन हैव यू कैन डू यू कैन मिक्स इट आप वो फ्राइज के साथ स्वीट पोटेटो के फ्राइज uh, लगाने की कोशिश करो पेयरिंग करो पॉजिटिव पेयरिंग करो पॉजिटिव री करो हर चीज एक दिन में नहीं चेंज होती रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे आपको वक्त लगेगा तीन से छह महीने भी लग सकते हैं गो स्लो गो एट योर ओन पेस फैमिली को स्ट्रेस आउट ना करो अपने आप को स्ट्रेस आउट ना करो बैंक अकाउंट्स ना तोड़ो बट कीप मेकिंग चेंजेस बिकॉज यू विल कीप सींग इम्प्रूवमेंट्स ठीक है अपनी दाल भाजी ग्रेट यू कैन हैव दैट बेसन की रोटी ऑफकोर्स यू कैन हैव दैट ये सारी चीजें हैं जो कि अगर आप देखें कि हमारे नाना नानी दादा दादी कैसे खाते पीते थे तो यू विल लर्न कि हम ये कर सकते हैं तो ये आपके नेचुरल फाइबर के सोर्सेस हैं उसके बाद आप टीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो टीज पाकिस्तान में हर्ब्स बहुत वंडरफुल हर्ब्स बहुत ही थेरापटिक हर्ब्स मौजूद हैं और हर्ब्स बहुत मेजर हिस्सा होते हैं डाइट्स का हम हर्ब से हट गए क्योंकि हम जो है वो पाउडर्स पे आ गए हैं हम प्री पैकेज स्पाइसिस पे आ गए हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि हर्बल टीज का इस्तेमाल करो ठीक है हर हर्ब के अपने बेनिफिट्स हैं उनको पढ़ो उनको समझो विच वन वर्क बेटर कैमोमाइल इज इज ग्रेट फॉर स्लीप राइट पेपरमेंट जो है वो नॉजिया के लिए एक रेमेडी है और जिंजर एंड फेनोल इज ग्रेट फॉर हीलिंग द गट लाइनिंग तो अगर ग्ली की गट का इश्यू नजर आ रहा है बच्चा रिएक्टिव है हाइपर एक्टिव है कॉन्स्टिपेशन डायरिया है यू नो कि जिंजर एंड फेनल की चाय विल हेल्प राइट तो दीज आर द डिफरेंट वेज यू कैन स्टार्ट एडिंग न्यूट्रिय टू योर चाइल्ड डाइट इसके अंदर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स शेयर की हैं अपनी uh, जैसे कि मैंने ये बनाई थी कैमोमाइल uh, दाल तो मैंने कैमोमाइल टी को ब्रू किया था और फिर मैंने उसमें दाल कुक की थी आप हॉट 
टीज भी ले सकते हो आप कोल्ड ब्रूस भी कर सकते हो दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं बट यू कैन वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स इज बैल इसकी फुल रेसिपी जो है वो हमारे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर भी मौजूद है अगर आप चाहें तो वहाँ देख लें मेरे पास मैं ज़्यादातर अपनी कुकिंग करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ फैमिली के साथ शेयर करूँ ये मैंने एक गट हीलिंग बोन ब्रॉथ बनाया था इसकी रेसिपी भी मौजूद है आप एक्चुअली वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर गट हीलिंग बोन ब्रॉथ बिकॉज बोन ब्रॉथ अगेन इज गोइंग टू हील द गट लाइन तो जो लीकीनेस है गट की वो बोन ब्रॉथ से भी फिक्स होती है तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे विच वॉज न्यूट्रिशनल डिफिशंसीज न्यूट्रिशनल डिफिशंसीज का एक थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी है वो ये कि कुछ मेन स्ट्रीम मेडिकल डॉक्टर्स का मानना है कि ये इस ये हमारे बच्चों की डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है आप ट्राई करके देख लें आप उनके ब्लड वर्क कर लो उनके टेस्ट कर लो यू नो द यूजल अपने बहुत बेसिक भी जो हैं वाइटामिन डी वाइटामिन बी ट्वेल्व आयरन लेवल्स ये इतने बेसिक वाले भी आप चेक करें ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज नाइन्टी परसेंट मैंने यही देखा है कि हमारे बच्चे विटामिन डी में डिफिशेंट हैं वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं वो आयरन में डिफिशेंट हैं इस वजह से उनके डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं तो आप उन चीज़ों को एक्चुअली एड्रेस कर सकते हैं विद बेसिक सप्लीमेंटेशन जरूरी नहीं है कि आप हजारों से रुपये ही खर्च करें हर महीने लेकिन आप जो भी सिलेक्ट करें ऐसे सिलेक्ट कीजिए कि वो आपके बच्चे की नीड हो उसकी जरूरत हो आ, ये नहीं कि हाँ मैंने दूसरे को देखा उसने ये किया तो मैं भी ये करना चाहती हूँ ट्राई एंड रिसर्च ऑन इट योर साउथ जैसे कि फिश ऑयल का ऑटिज्म से बहुत गहरा ताल्लुक है फिश ऑयल एक एसेंशियल फैटी एसिड है मुझे मैं ये किस्सा हर एक को सुनाती हूँ मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरी मदर हम लोग को हमारे बचपन में दिया करती थी फिश ऑयल उसका इतना बुरा टेस्ट होता था एंड आई स्टिल रिमेम्बर इट बिकॉज ऑफ दैट तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स को भी पता थी तो ये वो चीज़ नहीं है कि हम कुछ नया कर रहे हैं ये ओरिजिनल विजडम है जो हम फॉलो कर रहे हैं तो फिश ऑयल के अंदर ई होता है डी होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेगा थ्री हैं कोई भी डॉक्टर आपको ये बात बताएगा और माशा डॉक्टर अजरा भी यहाँ पर मौजूद हैं कि ओमेगा थ्री इज नीडेड फॉर ब्रेन डिवेलपमेंट और हमारे बच्चे क्योंकि डिलेड हैं उनका डिवेलपमेंटल डिले उनके ब्रेन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली दिस वुड हेल्प अब क्या ये um, काया पलट देगा ये तो हम नहीं कह सकते बट इट विल हेल्प इट विल ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स तो आप ये ट्राई कर सकते हैं ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं ऑल्सो ई पी एन डी डी एच ए इज रिलेटेड टू रिड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन तो अगर आपके आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का लीकी गट है या अगर नहीं भी है बीमार ज्यादा रहते हैं या स्पीच डिलेड है यू नो आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं है तो उसके अंदर मैं एक रिसर्च अभी और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर वो है अबाउट विटामिन ए विटामिन ए को लेके डॉक्टर मैक्सन ने रिसर्च की थी शी इज अ बोर्ड सर्टिफाइड पीडिटिशन और उनकी रिसर्च बहुत पॉपुलर हुई इन दी ऑटिज्म कम्युनिटी बिकॉज उन्होंने ये दिखाया कि विटामिन ए के यूज से हमारे बच्चों के अंदर विजुअल स्टिमिंग के अंदर कमी आई जब आंखों के किनारों से देखते हैं या आंखों के आगे फिंगर प्ले करते हैं या लाइट्स को देखना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है तो उनकी विजुअल स्टिमिंग कम हुई और उनका रिस्पांस टू नेम इम्प्रूव हुआ तो विटामिन ए आपको कहाँ से मिलेगा कौन सी ऐसा सप्लीमेंट uh, हो सकता है तरीका हो सकता है जिसमें आपको विटामिन ए भी मिल जाए विटामिन डी भी मिल जाए और मेगा थ्री भी मिल जाए कॉड लिवर ऑयल आप उसे चेक कर सकते हैं कॉड लिवर ऑयल के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हैं और डी भी बहुत है दैट विल हेल्प विद द ब्रेन डिवेलपमेंट विद द स्पीच डिवेलपमेंट आपको यकीन इसमें इम्प्रूवमेंट्स नजर आएंगी आई रिमेम्बर जब मैंने अपने बेटे को कॉड लिवर ऑयल पहले देना शुरू किया था तो आई वॉज ब्लोन अवे क्योंकि विद इन अ मंथ मुझे उनके अंदर इतनी डिस्टिंक्ट चेंजेस और इम्प्रूवमेंट नजर आई थी और मैंने ये सोचा था कि दूसरों को ये इस बारे में क्यों नहीं पता और मुझे इतना वक्त क्यों लग गया जानने में तो ये है रीजन जो हम आज इस मौजू पर बात करने के लिए आए हैं ये कुछ हर्ब्स हैं कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपको मदद करेंगे आप ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट कैमोमाइल आप अश्वगंधा भी ट्राई कर सकते हो इट्स इट्स हर्ब यूज इन आयुर्वेदा काफी ज्यादा और अश्वगंधा इज टू बैलेंस आउट बच्चों का मूड राइट बच्चों का बड़ों का आप भी पिए इट्स इट्स ग्रेट फॉर डिस्ट्रेसिंग इट्स ग्रेट फॉर एंगजाइटी तो डेफिनेटली मैं मदर्स को भी रिकमेंड करती हूँ कि वो भी इस चीज को लें मैग्नीशियम एक एसेंशियल मिनरल है मैग्नीशियम की डिफिशेंसीज की वजह से बच्चे ज्यादा 
हाइपर भी होते हैं अनसेटल्ड ज्यादा जल्दी हो जाते हैं मूड इनका इतना स्टेबल नहीं रहता और हम लोग के खाने मिनरल्स में इतने ज्यादा डिफिशेंट हैं क्योंकि ओरिजिनली हम लोग को हमारे मिनरल्स पानी से मिलने थे लेकिन हमारे पानी में वो मिनरल्स बचे नहीं तो हम ये मिनरल्स कहाँ से लेके आए क्योंकि हम चश्मे का पानी तो अब नहीं पी सकते तो ये मिनरल कहाँ से आएगा इस मिनरल को रिप्लेस करें इसको देखें कि हो सकता है इसकी सप्लीमेंटेशन uh, से बच्चे के ऊपर ज्यादा गुड इफेक्ट पड़े इम्प्रूवमेंट्स आए एल्थी एन आइन ऑब्वियसली इज ऑल्सो वन ऑफ दम अब मैं इस चीज की बहुत ज्यादा लिस्ट में नहीं जाना चाहती सिर्फ आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि पॉसिबिलिटीज मौजूद है आप उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें इसके बाद हमारे पास आती है मूवमेंट एंड ब्रेन डेवलपमेंट अब इसके ऊपर मैं काफी डिटेल लाइफ कर चुकी हूँ रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे और इस चीज को भी लेके मैं बहुत पैशनेट हूँ क्योंकि मुझे um, इस चीज को लेके इतनी uh, खुशी मिली कि कोई तरीका ऐसा मौजूद है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खुद भी काम कर सकते हैं हियर इज अ लिस्ट ऑफ प्रमेटिव रिफ्लेक्सेस इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी चाहूंगी कि आप मेरा वो डिटेल लाइफ चेक करें जो मैंने ऑलरेडी किया है और उसके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी बताई थी लेकिन दिस इज अस्ट ऑफ रिफ्लेक्सेज एज यू कैन सी ये सारे रिफ्लेक्सेज हमारे बच्चों में ग्यारह महीने तक चले जाने चाहिए थे लेकिन वो फिर भी एक स्टार्ट रिफ्लेक्स में प्रमेटिव फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के अंदर होते हैं आपको शायद नजर आए कि जब आप अपने यू नो आपके बच्चे बहुत जल्दी जो है वो चौंक जाते हैं स्टार्ट हो जाते हैं जंप कर जाते हैं ये वाली चीजें बच्चों के अंदर कम होना शुरू हो चुकी होती हैं लेकिन हमारे बच्चों में रह गई हैं और क्योंकि ब्रेन एक ऐसी चीज है उसको आप समझें कि आपका कंप्यूटर का सी ठीक है जब उसमें बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं तो कंप्यूटर का सी स्लो हो जाता है तो प्रमेटिव रिफ्लेक्सेस अगर तो रिटेन्ड है मायने के वो नहीं गए वो हमारे बच्चों की डेवलपमेंट को स्टंटेड कर सकते हैं वो उनको डिले कर सकते हैं तो इफ यू इंटीग्रेट दैट विद अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस इट इट फ्रीज अप देयर ब्रेन के वो ब्रेन वापस डेवलपमेंट की ट्रेजेक्ट्री पे आ जाए नॉर्मल डेवलपमेंट पे um, आपको नजर आएगा कि हमारे बच्चे थोड़े अंडर डेवलप्ड हैं मेंटली कॉग्नेटिवली पीछे हैं और हम ये सोचते हैं मगर ऐसा क्यों है और इनकन्सिस्टेंट क्यों है या तो उन मैथ में बड़े अच्छे हैं लेकिन सोशलाइजेशन में बिल्कुल सही नहीं तो ये इनकन्सिस्टेंसीज क्यों हैं यू माइट फाइंड के प्रमेटिव रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करने से जो कि आप घर पे खुद कर सकते हो क्योंकि ये बनाया ही गया है प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए अब तो बहुत ज्यादा वेराइटी है इसमें मैं डॉक्टर मलीलो का मलीलो मेथड फॉलो करती हूँ मगर इसमें एम भी एक और चीज है न्यूरो डिवेलपमेंटल रिओर्गेनाइजेशन एक और प्रोग्राम है टन ऑफ चॉइसिस बात सारी ये है कि आपने अपने बच्चे के साथ रेगुलरली एक्सरसाइजेस करनी है और ये कुछ एक्सरसाइजेस इतनी सिंपल हैं कि आप खड़े खड़े भी कर सकते हो एज यू कैन सी इक्विपमेंट में कुछ ज्यादा नहीं है आपको कोई बहुत ज्यादा फैंसी चीजें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है टू डू चेक इट आउट आपको कोई सवाल हो उस चीज को रिलेटेड तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा आई कैन सी सम थिंग्स कमिंग थ्रू चैट के अंदर मैं अभी चेक करके आप लोगों को जवाब देती हूँ एक्सरसाइजेस उसमें सिंपल हैं बेसिकली हम जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जब हम हमारे बच्चे सिंपल मूवमेंट करते हैं तो उनका ब्रेन सिंपल रहता है और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करते हैं तो उनका ब्रेन ब्रेन कॉम्प्लेक्स डिवेलप होने लगता है क्योंकि ब्रेन को जो है वो सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं ब्रेन uh, को बड़ा फास्ट जाना पड़ता है तो अगर हमारे बच्चे बहुत ही सिंपल सिंपल एक्टिविटीज कर पाते हैं तो मैं देखती हूँ कि वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते या ये कि वो बैठते भी हैं तो थोड़े फ्लॉपी होते हैं ये सिंपल बेसिक मूवमेंट्स हैं अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज uh, है तो उनकी ब्रेन भी ब्रेन की फंक्शनिंग भी कॉम्प्रोमाइज होगी क्योंकि एग्जेक्यूटिव फंक्शनिंग फिर उनकी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है सो यस यू वॉन्ट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल टोन इसके अंदर आप अपने ओटी की भी चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एनवायरमेंट इसके ऊपर मैं ऑलरेडी थोड़ा सा टच कर चुकी हूँ एक दो बातें और एड करना चाहूंगी मैं डिस्कस करना चाहूंगी अबाउट द टोटल लोड ये शायद एक कॉन्सेप्ट तो आपने इसके बारे में ज्यादा सुना अगर नहीं सुना तो आज मैं एक्सप्लेन करूँ टोटल लोड का मतलब बेसिकली ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं इमेजिन करें कि हमारे पास एक बकेट है ठीक है एक बाल्टी है उस बाल्टी के अंदर हमने वायरसेस डाले ट्रॉमा डाला पोल्यूशन आ गया टैप वाटर के अंदर बैक्टीरिया आ गया यू नो पोल्यूटेंट्स आ गए डिफरेंट डिफरेंट चीजें इवन जीन्स भी उसका हिस्सा होता है और एक पॉइंट के ऊपर वो बाल्टी छलक जाती है 
उसको कहते हैं कि वो मैनेज नहीं कर पाती द लोड इज टू हाई जिस वर्ल्ड में हम आज रहते हैं ये बहुत आइडियलिस्ट आइडियलिज्म वर्ल्ड होगा अगर हम ये सोचें कि नहीं नहीं इन चीजों से हमारे बच्चों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पड़ता है हमारे बच्चे सेंसिटिव हैं ऑलरेडी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होते हैं पिकी ईटर्स होते हैं वो इन चीजों को लेके ज्यादा वलनरेबल हैं तो अगर आप उनका टोटल लोड कम करने की कोशिश करें तो भी आपको उनमें इम्प्रूवमेंट्स नजर आएंगी आप इनफैक्ट देखेंगे कि ये चीज पिछले महीने तक उससे पिछले महीने तक मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा था लेकिन अब सडनली मेरे लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने से दो तीन चीजों में उसने जंप लगाई है एंड यू विल बी सरप्राइज यू बी लाइक वाओ ये कैसे हुआ बट यू विल फाइंड कि ये चीजें बिल्कुल पॉसिबल हैं और रिड्यूसिंग टोटल लोड में आपने करना क्या है प्लास्टिक का यूज कम करना है प्रोसेस फूड जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं वो कम करना है कोशिश करें अपनी हर्ब्स खुद ग्रो करें अगर कर सकें तो कोशिश करें साफ पानी पिए Um, कोशिश करें कि ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने की कोशिश करें जिनके अंदर आपको पता हो कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स नहीं यूज हुए क्योंकि अगेन वो लीकी गट के ऊपर बात आ जाती है हमारे बच्चों का गट लीकी हो जाता है विद दीज पोल्यूटेंट्स एक्सपोजर टू सन एयर ओशन ये सारी चीजें जो कि हमें पहले um, ज्यादा आसानी से दस्तियाब होती थी लेकिन अब मुश्किल हो गई हमारे लिए हमारी जिंदगी भी डिफिकल्ट हो गई हैं to giving a chance to the body to repair itself um that is what reducing total load will mean ab isme ye ek slide maine banayi thi kyunki mujhe laga ye aaj ke hawale se bahut relevant hai aur wo hai autism and sleep right kyunki hamare bachcho ki ek circadian rhythm hoti hai aur circadian rhythm hamare bachcho ki off hai aap ye notice karenge bahut dafa mujhe mai batati hain ki jab suraj ghuroob ho jata hai aur main 9:00 9:30 10:00 baje tak apne bachche ko sula deti hu उसके दो तीन घंटे के बाद बच्चा मेरा उठ जाता है और बिल्कुल ब्राइट और अलर्ट होता है कि जैसे कि सूरज निकल आया हो इट्स बिकॉज उनकी रिदम टूटी हुई है वो रिदम उनकी सूरज के हवाले से नहीं है जो कि हम लोग के जिसमों में एक नेचुरल रिदम होती है सूरज गुरूब होता है तो हम भी सोने की तरफ जाते हैं सूरज तुलू होता है तो हम भी उठते हैं ये चीज हमारे बच्चों में नहीं है या टूट गई है या यू नो एंड इसके बहुत सारे रीजन है स्क्रीन टाइम बढ़ गया है एक्सरसाइज कम हो गई है मूवमेंट कम है स्कूलों के अंदर भी आउटडोर टाइम बहुत कम देते हैं स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं तो आप ये कोशिश करें ये चार पांच स्टेप्स अगर आप फॉलो करें इसमें आप रात में उनको एक डीप जॉइंट मसाज दें उनको एप्सम सॉल्ट की बात दें उनकी नाइट की स्लीप हाइजीन डिवेलप करें स्क्रीन टाइम शाम में कम दें दिन में उनको हवा और सूरज का एक्सपोजर ज्यादा दें और कोशिश करें कि हर रात को उनको एक ही वक्त पे सलाने की कोशिश करें क्योंकि हम लोग के कल्चर में ये चीज होती है कि जी आज 10 बजे सो गए कोई बात नहीं बेटा कल तुम साढ़े ग्यारह बजे सो जाना इट डजेंट वर्क कोशिश करें कि कंसिस्टेंसी रखें और आपको ये नजर आएगा कि हमारे बच्चों की स्लीप इम्प्रूव होगी और स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट सोने के टाइम पे हमारे बच्चे रिपेयर करता हम तो उनके लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है तो जाते जाते मैं ये शेयर करती जाऊँ ये मेरे बेटे हैं का नाम अन है um, जब मेरे बेटे को डायग्नोसिस हुआ था ऑटिज्म का तो मुझे ही लगा था कि ये एंड है मेरे लिए ये एंडिंग है अब इधर से आगे नहीं जा पाऊंगी तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरे सोचने का तरीका गलत था और अब विद द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सीखा है कि जो चीज रस्ते में होती है वो रास्ता बना देती है और ये मैंने पहले नहीं सोचा था लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ कि ऑटिज्म इज द रीजन कि मैंने uh, मैं हूँ जहाँ पे इस वजह से हूँ Uh, मेरे बेटे ने मुझे इतनी चीजें सिखाई हैं सब्र हौसला स्ट्रेंथ लीडरशिप और ये चीजें मुझे नहीं आ पाती अगर मैं इसी तरीके से सोचती कि ये uh, मेरे साथ गलत हो गया तो एक्सेप्टेंस टॉलरेंस पहले हमसे आनी है इससे पहले कि हम लोगों से एडवोकेट करें इफ यू गैस टू कनेक्ट विद मी मेरी डिटेल्स आर ऑन द स्लाइड वी हैव अ लॉट ऑफ कम्युनिटी चैनल्स आप उसमें किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो There is a list of resources that I'm leaving here for you. Please do have a read. Thank you so much. Everybody.